আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা দুটো আয়তিক সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছি এখানে আমাদের প্রথম সমস্যায় বলা আছে 12.5 গ্রাম চুনা পাথর এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও 750 মিলিমিটার মার্কারি চাপে 2.53 লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হলো তাহলে চুনা পাথরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ কত হবে আর দ্বিতীয় সমস্যায় বলা আছে 20 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে উৎপন্ন সমস্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে সোডিয়াম কার্বোনেটে পরিণত করতে কি পরিমাণ কস্টিক সোডা প্রয়োজন হবে তাহলে আমরা প্রথমে প্রথম সমস্যাটা সমাধান করছি তো এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং 750 মিলিমিটার মার্কারি চাপে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন দেয়া আছে কিন্তু আমরা যখন হিসাব করব তখন প্রত্যেকটা মান আমাদের লাগবে এসটিপি তে এই কারণে এই টেম্পারেচার এবং প্রেসারের মানে মানটাকে আমরা এসটিপি এর মানে কনভার্ট করব তো প্রথমে এখান থেকে এখানে টেম্পারেচার t1 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এটাকে কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করার জন্য এটাকে এটার সাথে 273 প্লাস করছি তাহলে 310 কেলভিন P1 প্রেসার দেয়া আছে 750 মিলিমিটার মার্কারি V1 আয়তন দেওয়া আছে 2.53 লিটার তো STP তে T2 হচ্ছে 273 কেলভিন P2 হচ্ছে 760 মিলিমিটার মার্কারি V2 ইকুয়াল টু 1 তো আমরা জানি সূত্র হচ্ছে P1 V1 বাই T1 ইজ ইকুয়াল টু P2 V2 বাই T2 অতএব V2 ইজ ইকুয়াল টু P1 V1 বাই T1 ইনটু T2 বাই P2 V2 ইজ ইকুয়াল টু P1 এর মান 750 V1 2.53 T2 হচ্ছে 273 T1 310 এবং P2 হচ্ছে 760 750 into 2.53 into 273 divided by 310 divided by 760 is equal to 2.198 the V2 is equal to 2.198 liter তাহলে এই যে আমরা পরিমাণটা পেলাম বা আয়তন পেলাম সেটা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন STP তে এখন এই আয়তন দিয়ে আমরা পরবর্তীতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণটা নির্ণয় করব তো এখন আমাদের সেকেন্ড কাজ হচ্ছে বিক্রিয়াটা লেখা এখানে যে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় সেটা হচ্ছে চুনা পাথরের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে সেই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তৈরি হয় তাহলে আমরা বিক্রিয়াটা লিখছি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ফলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তো এখানে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডে যেহেতু ক্লোরিন আছে দুইটা তো ক্লোরিনের সংখ্যা মেলানোর জন্য এখানে আমরা দুই দিয়ে গুণ করলাম তো বাকি সংখ্যা কিন্তু এখানে মিলে গেছে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা অলরেডি সমতাকৃত হয়ে গেছে তো এখন এখান থেকে আমাদেরকে আমরা যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড এসটিপিতে পেলাম অর্থাৎ টু লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করতে কতটুকু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বিক্রিয়া করে সেইটা পরিমাণটা নির্ণয় করব। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক মোল ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয় এবং এক মোল ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর হচ্ছে ক্যালসিয়ামের জন্য ফর্টি কার্বনের জন্য টুয়েলভ প্লাস তিন পরমাণু অক্সিজেনের জন্য সিক্সটিন ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু হান্ড্রেড গ্রাম হান্ড্রেড গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে আমরা এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পাই যে গ্যাসের আয়তন এসটিপিতে হচ্ছে টোয়েন্টি লিটার তো এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন টোয়েন্টি লিটার তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে টোয়েন্টি লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় হান্ড্রেড গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে অতএব আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ টু পয়েন্ট লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় হান্ড্রেড ইন্টু টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন এইট ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে নাইন গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে অর্থাৎ টুয়েলভ গ্রাম চুনা পাথর এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ফলে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও সেভেন ফিফটি মিলিমিটার মার্কারি চাপে 2.5 পয়েন্ট লিটার 
কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় তো চুনা পাথরের ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ কত তো আমরা জানি এখানে আমরা যে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ পেলাম অ্যান্সারে নাইন গ্রাম এটাই হচ্ছে চুনা পাথরের ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ এবং যে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম চুনা পাথর নিয়ে বিক্রিয়া করা হয়েছিল আসলে চুনা পাথরটা হানড্রেড পার্সেন্ট বিশুদ্ধ না হওয়ায় এখানে চুনা পাথরের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে তো এখন আমরা দ্বিতীয় যে গাণিতিক সমস্যাটা সেটা সমাধান করব টোয়েন্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে উৎপন্ন সমস্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে সোডিয়াম কার্বনেট এ পরিণত করতে কি পরিমাণ কস্টিক সোডা প্রয়োজন হবে তো এখানে আমাদের প্রথমত যে বিক্রিয়াটা হবে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বিযোজন বিক্রিয়া আমরা জানি তাপ প্রয়োগে ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন যৌগটা ভেঙে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয় তাহলে এই বিক্রিয়ায় এক মোল ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় তো এক মোল ক্যালসিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর আমরা আগের ম্যাথিস বের করলাম যে হানড্রেড গ্রাম তাহলে হান্ড্রেড গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড কতটুকু পাই কার্বনের জন্য টুয়েলভ প্লাস অক্সিজেন সিক্সটিন ইন্টু টু গ্রাম ইকুয়াল টু ফর্টি ফোর গ্রাম তাহলে হান্ড্রেড গ্রাম থেকে হান্ড্রেড গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় ফর্টি ফোর গ্রাম অতএব টোয়েন্টি গ্রাম থেকে কতটুকু পাওয়া যাবে টোয়েন্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় ফর্টি ফোর ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড গ্রাম এইট পয়েন্ট এইট গ্রাম তা আমাদের কোয়েশনে বলেছে যে এই টোয়েন্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে যতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় সেই সম্পূর্ণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটুকুকে সোডিয়াম কার্বনেটে রূপান্তর করতে কতটুকু কস্টিক সোডা দরকার হবে অর্থাৎ এই এইট গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে আমরা যদি সম্পূর্ণ রূপে সোডিয়াম কার্বনেট লবণে রূপান্তর করতে চাই তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে কতটুকু কস্টিক সোডা বিক্রিয়া করতে হবে তাহলে আমরা সেকেন্ড বিক্রিয়াটা এখন লিখছি তো এখানে কস্টিক সোডা অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া হবে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হবে সোডিয়াম কার্বনেট লবণ এবং পানি তো বিক্রিয়াটিকে সমতা করার জন্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম আছে দুই পরমাণু তো এখানে এ কারণে বিক্রিয়কে দুই দিয়ে আমরা গুণ করলাম তো এখন আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে আমাদের প্রত্যেকটা পরমাণু সংখ্যা কিন্তু মিলে গেছে তো এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই মোল পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের বিক্রিয়ায় এক মোল সোডিয়াম কার্বনেট লবণ তৈরি হয় তাহলে আমরা যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর নির্ণয় করি টু ইন্টু সোডিয়ামের জন্য টোয়েন্টি থ্রি প্লাস অক্সিজেনের জন্য সিক্সটিন প্লাস হাইড্রোজেনের জন্য ওয়ান গ্রাম ইকুয়াল টু টু ইন্টু ফর্টি গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু এইটি গ্রাম এইটি গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস অর্থাৎ ফর্টি ফোর গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বিক্রিয়া করে এবং এদের বিক্রিয়ার ফলে এক মোল সোডিয়াম কার্বনেট তৈরি হয় তা আমাদের এখানে বলেছে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ থেকে পরিমাণ দিয়ে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পরিমাণটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখব যে ফর্টি ফোর গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে এইটি গ্রাম অতএব এখানে আমরা যে পেয়েছি এইট পয়েন্ট এইট গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে এইট পয়েন্ট এইট গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে এইটি ইন্টু এইট পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই ফর্টি ফোর গ্রাম এইটি ইন্টু এইট পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই ফর্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটিন তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কের অ্যান্সার অর্থাৎ টোয়েন্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে উৎপন্ন সমস্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত করতে সিক্সটিন গ্রাম কস্টিক সোডা প্রয়োজন হবে তা আশা করি সবাই আজকে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য